তাহলে এখানে আমি আপনাদেরকে পরবর্তী হাদিসগুলো পড়ে শোনাই ইনশাআল্লাহ এখানে দেখেন 5704 নম্বর হাদিস কুতাইবা মুহাম্মদ ইবনু রুমহ মুহাম্মদ ইবনু মুসান্নাহ ও আবু বকর ইবনু আবু সাহেব রহিমাহুমুল্লাহ ইয়াহিয়া ইবনু সাঈদ রহিমাহুমুল্লাহ থেকে উল্লেখিত সনকে সনদে হাদিস রিওয়ায়েত করেছেন তবে রাবি আস সাকাফি রহিমাহুমুল্লাহ বর্ণিত হাদিসে রয়েছে রাবি আবু সালামা সালামা রহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা তারপরে আর রাবি আল লায়স ও ইবনে নুয়াইম রহিমাহুমুল্লাহ বর্ণিত হাদিসে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু এর উক্তি হতে হাদিসের শেষ পর্যন্ত অংশ নেই এবং রাবি ইবনে রুমহ এই হাদিসের রিওয়ায়েতে অধিক বলেছেন যে আর সেই স্বপ্ন দ্রষ্টা ব্যক্তি যে পাশে ঘুমাচ্ছিল সে পাশ পরিবর্তন করে অন্য পাশে শুবে মানে কোনো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলে অন্য পাশে শোয়ার কথা বলছে এই হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিদের নামই বেশি উল্লেখ করা হয়েছে আচ্ছা আমরা পরবর্তী হাদিস দেখি এই যে এখানে দেখেন আবু তাহির রহিমাহুমুল্লাহ আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো স্বপ্ন দেখল আর এতে কোনো কিছু অপছন্দ হয় তখন সে যেন তার বাম দিকে থুতু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান এর কারসাজি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তা তার কোনো ক্ষতি করতে ক্ষতি করবে না আর কারো কাছে ওই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না আর যদি কোনো ভালো স্বপ্ন দেখে তাহলে সুসংবাদ প্রাপ্তিতে খুশি হবে আর যাকে সে মহাব্বত করে এমন লোক ছাড়া কারো কাছে ব্যক্ত করবে না তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে স্বপ্নে যে কত গুরুত্বপূর্ণ খারাপ স্বপ্ন দেখলেও আমাদের কিন্তু কিছু করতে হবে হ্যাঁ যে বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এর আগে আমরা দেখলাম যে পাশ পরিবর্তন করে ঘুমানো তাহলে স্বপ্নের না কোনো গুরুত্ব নাই তাহলে এত কিছু হাদিসে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কেন বলছেন কার জন্য বলছেন আমাদের জন্য বলেননি অবশ্যই আমাদের এই বিষয়গুলো অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই বিষয়গুলোকে আমরা বাদ দিছি সম্মানিত মুসলিম ভাই বোনেরা এই যে এখানে আরো একটা হাদিস দেখেন পাঁচ হাজার সাতশো ছয় নম্বর হাদিস এগুলো সবই হচ্ছে মুসলিম শরীফের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুবাদকৃত আবু বকর ইবনু খাল্লাত বাহিলি ও আহমদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু হাকাম রহিম মোহাম্মদ আবু সালামাহ রহিম মোহাম্মদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে অসুস্থ করে দিত তিনি বলেন পরে আমি আবু কাতদা রাদিয়াল্লাহ এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আমার অসুবিধার বিষয়টি তাকে বললাম তখন তিনি বললেন আমিও এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে অসুস্থ করে দিত অবশেষে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বলতে শুনলাম ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে তাহলে তা তার ভালোবাসার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করবে না আর যখন এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে তাহলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করে এবং সে শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা না বলে কেননা এভাবে করলে সে স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না এখানে আমরা কিন্তু স্বপ্ন সম্পর্কে আবারও বুঝতে পারলাম যে নিজেদের ব্যক্তিগত ভালো স্বপ্নগুলো ভালোবাসার মানুষ বা পরিচিত মানে যে আমার ভালো চায় এমন ব্যক্তির কাছে বলা উচিত অন্য কারোর কাছে বলা উচিত নয় হ্যাঁ এবং খারাপ স্বপ্ন দেখলে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করা এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং এই স্বপ্নের বিপদ থেকে এই স্বপ্নের অকল্যা থেকে আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা তাহলে স্বপ্নের যদি কোনো দাম না থাকে তাহলে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলে সেটা থেকে আবার আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য যাওয়ার দরকার কি তুতু পালানোর দরকার কি হ্যাঁ আবার এই শয়তানের এই অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য যাইতে পারে মানে স্বপ্নের তো অবশ্যই গুরুত্ব আছে ভালো স্বপ্ন দেখেন আর খারাপ স্বপ্ন দেখেন স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব নাই স্বপ্ন কিছুই হইতে পারে না স্বপ্ন কোনো দলিল না স্বপ্ন দিয়ে কিছুই হবে না এই সকল ফালতু কথা এই সকল মিথ্যা কথা এই সকল ভুয়া কথা এই সকল বন্ডামে কথা এই সকল বানাইন্যা কথা আর এই মুখ দিয়ে বলা যাবে না যদি বলতে চান তাহলে হাদিস খোলেন স্বপ্ন সম্পর্কে হাদিসগুলো এক হাজার বার করে পড়েন এক এক করে লক প্রয়োজন হলে এক লক্ষ বার করে পড়েন তবু বুঝার চেষ্টা করেন না বুঝলে কোনো বড় আলেমের কাছে যান যায় বলেন বুঝবেন না কেন তার কাছ থেকে বুঝে নেন তবুও স্বপ্নকে আপনার গুরুত্ব দিতেই হবে না দিয়ে কোনো উপায় নাই 
এই যে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে পাঁচ হাজার সাতশো সাত নাম্বার হাদিস মুসলিম শরীফের কোথায় বা ইবনু সাইদ ইবনু রুমফ রহমাহমুল্ল জাবির আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেছেন তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখল যা সে অপছন্দ করে তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের চক্রান্ত থেকে আল্লাহর কাছে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সে এবং যে কাজে নিদ্রিত ছিল তা থেকে যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমায় এগুলো সকল হাদিসের মানে সহি সহি মুসলিম সকলের পিছনে সহি লেখা আছে মাঝে মধ্যে কিন্তু বলতেছি না ভাববেন না যে এগুলা কি নিজেরা চাচাই করে দেখেন সবই সহি হাদিস সহি মুসলিম শরীফ তারপরে আমরা আরো একটা হাদিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখেন পাঁচ হাজার সাতশো আট নম্বর হাদিস সহি মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন মোহাম্মদ ইবনু আবু উমার মাক্কি রহি মোহাম্মল্ল আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ তালান সূত্রে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যখন জামানা ও সময় কিয়ামতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন প্রায়স খাটি মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা ও অঠিক হবে না তোমাদের মাঝের সর্বাধিক সত্যবাসী ব্যক্তি সর্বাধিক সত্য ও বাস্তব স্বপ্ন দ্রষ্টা হবে আর মুসলিমের স্বপ্ন নবুয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ আর স্বপ্ন তিন প্রকার ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ বাহক আর এক প্রকার স্বপ্ন শয়তানের থেকে দুর্ভাবনা সৃষ্টি করে আর এক প্রকার স্বপ্ন যা মানুষ তার মনের সাথে কথা বলে এবং চিন্তা ভাবনা করে তা থেকে উদ্ভূত অতএব তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে তাহলে সে যেন ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং সালাদ আদায় করে আর মানুষের কাছে সে স্বপ্নের কথা প্রকাশ না করে তিনি আরও বলেছেন যে আমি স্বপ্নে হাত করা পায়ে বেরি দেখা পছন্দ করি এবং গলায় বেরি দেখা অপছন্দ করি কেননা পায়ে বেরি দিন ধর্মে অবিচলতার পরিচায়ক রাবি বলেন তবে আমি জানি না যে তা রিওয়ায়তের শেষ অংশটি রিওয়ায়তের এ শেষ অংশটি মূল হাদিসের অংশ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের বাণী কিংবা তা আবু হুরাল্লাহ আনু থেকে রিওয়াতকারী তাবি রাবি ইবনে সিরিন রহিম মোহাম্মুল্লাহ বলেছেন দেখছেন এই হাদিসের প্রথমে কি বলা আছে আপনারা বলেন জামানা নাকি যত কে আমাদের দিকে যাচ্ছে স্বপ্নের নাকি কোনো দরকার নাই দিন যত ডিজিটাল হচ্ছে স্বপ্নের নাকি কোনো দরকার নাই হ্যাঁ আমরা যত শিক্ষিত হচ্ছি স্বপ্নের নাকি কোনো দরকার নাই এটা হইলো অথচ এখানে বলা হচ্ছে যে কেমন যত নিকটবর্তী হয়ে যাবে হ্যাঁ সই মুসলিম শরীফের হাদিস কেমন যত নিকটবর্তী হয়ে যাবে পাঁচ হাজার সাতশো আট নম্বর হাদিসের ততই প্রায়শই খাটি মুসলমানের স্বপ্ন মানে মুসলম মুসলমানের স্বপ্নই মিথ্যা হবে না এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক সত্যবাদী মানে যে সবচেয়ে বেশি সত্য কথা বলে সে সবচেয়ে বেশি সত্য স্বপ্ন দেখবে তার স্বপ্ন বেশি সত্য হবে চিন্তা করছেন এখন আমরা স্বপ্ন দেখি না কারণ আমরা মিথ্যা কথা বলি সত্যবাদী দু একজন আমাদের গ্রুপে যোগ দেন এবং জানায়েন যে আমরা গত দুই চার পাঁচ বছরে একটা মিথ্যা কথা বলিনি কিন্তু একটা স্বপ্ন দেখিনি বা দুই চার ছয় মাসে বা দুই এক দিনেও তা আমরা নিজেরা গোনা করি এবং আমরা আল্লাহ তালার কাছে কমাও চাই না এবং আল্লাহ তালা আমরা যে সকলে গুনাহের মধ্যে আসি এভরি ওয়ান বড় আলেম থেকে ছোট আলেম বিদেশি থেকে বাংলাদেশি শিক্ষিত থেকে মূর্খ জানে এবং না জানে নারী অথবা পুরুষ অথবা বাচ্চা সবাই আমরা কয়েকটা কমন গুনাহে লিপ্ত থাকার কারণে হ্যাঁ এবং এই এগুলা সবচাইতে জঘন্য সবচাইতে ভয়ঙ্কর এবং এগুলো ঘটলে অবশ্যই আল্লাহ তালা কেমত করে দিবেন এটাই স্বাভাবিক দুনিয়ার বুকে যদি এমন একজন ব্যক্তি থাকে না যে সিরিক মুক্ত অবস্থায় আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে তাইলে আল্লাহ দুনিয়া কেমন কেন কেমত করবেন না আমাকে আপনারা বলেন আচ্ছা একটা বিষয় এখানে বলি নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বাবার নাম কি ছিল আবদুল্লাহ ইসলাম ধর্ম আসলো কবে নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্মের আগেই ওনার বাবা মারা গেল নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্মের পর তারও চল্লিশ বছর পর ইসলাম ধর্ম আসলো তারপর নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সবাইকে জানলেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহুদ নেই ঠিক না তাইলে তার আগের জামানার মানুষ কি আল্লাহকে চিনত না অবশ্যই চিনত যদি না চিনত তাইলে নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বাবার নাম 
ইসলাম ধর্মের এক নম্বর সেরা নাম আবদুল্লাহ আল্লাহর বান্দা এই নাম কিভাবে রাখলো কিন্তু আপনি অনুভূজি সাল্লাহ ইসলামের দাদা নাম কি আব্দুল মোতালি এগুলো আল্লাহ তালা নামের নাম নয় তাইলে তাদের এই সকল ইবাদত আল্লাহ তালা পছন্দ করেননি এরপরে আল্লাহ তালা শেষ নবী পাঠাইছেন প্রতীক্ষিত নবী সর্বশেষ নবী হাজার হাজার বছর যাবৎ যে নবীর জন্য অপেক্ষা সারা বিশ্ব জগৎ হ্যাঁ এই মহা বিশ্ব জগতে আল্লাহ তালা বানাইছেন সুবাহান আল্লাহ আমাদের সেই প্রিয় নবী হ্যাঁ উনি যে আসলেন উনি যে বললেন তো ওনাকে আল্লাহ তালা কেন পাঠাইছিলেন সবাইকে আল্লাহ তালা কি চিনতো না জানতো না এই কারণে তাহলে না চিনলে তারা আল্লাহ তালার নামে নিজের সন্তানের নাম রাখে কিভাবে আল্লাহ তালার অন্য অন্য নামের সাথে নিজেদের নাম বা অন্য অন্য মানুষের নাম রাখে কিভাবে তারা যদি আল্লাহকে না চিনে আল্লাহ তালার ঘর কাবা ঘরকে তারা ইয়া করে তফ করে এটার তত্ত্বাবধানে তারা থাকে হ্যাঁ এটাকে কেন্দ্র করে তারা শত শত হাজার বছর যাবৎ আছে কিভাবে যদি তারা আল্লাহকে না চিনত হ্যাঁ তারা আল্লাহকে চিনত যেমন আমরাও আল্লাহকে চিনি কিন্তু তারা শিরিক করত মূর্তির সাথে ছবি মূর্তি সেখানে দিত আল্লাহ তালার সাথে অন্যদেরকে সমকক্ষ বানাইতো তাদেরকেও ডাকত ঠিক যেমন বর্তমানে আমরা করি আমরা অবশ্য বাস্তবিকভাবে প্রকাশ্যে মুখ দিয়া হয়তো অনেকে করি না অনেকে করে কিন্তু আমরাও ছবি মূর্তি শিরিকে লিপ্ত ঠিক যেমনটি নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের আগে আয়ামি জাহিলিয়াতের যুগে ছিল সকলে ছবি মূর্তি সহ আল্লাহকে ডাকত আমরাও সবাই ছবি মূর্তি সহ আল্লাহকে ডাকি নিজেদের আমরা মোবাইলে নাকি কোনো ছবির কোনো বেলু নাই ইমোজি সারাদিন আমরা পোস্ট করি আমরা অপ্রয়োজনীয় ছবিগুলো পোস্ট করি প্রোফাইল পিকচারের ছবি যেগুলো শিরিক হিসেবে ইমাম মাহাদি স্বপ্নে আল্লাহ তালা জানাইছেন এগুলোর নাকি কোনো বেলু নাই অনেকে নাকি ফটো দেয় ইমোজি নাকি ব্যবহার করা যাবে বড় বড় শয়তানের মাথা হা হা কান্নাকাটি করে শয়তানের সিং এগুলো নাকি ব্যবহার করা যাবে এই সকল ছবি মূর্তি ডিজিটাল ছবি মূর্তি নাকি ব্যবহার করা নাকি গোনা না আমরা যদি এটা মনে করি সেই আগের জামানার মতো যে হ্যাঁ লাত উজ্জার মূর্তি রাখা কাবার মধ্যে এই ছবি রাখা গোনা নয় সুতরাং স্বাভাবিক এই মুহূর্তে আমাদের জন্য হয়তো কোনো সতর্কবাণী সতর্ককারী দরকার নয়তো আমাদের উপর কেমত আসা দরকার কারণ ঠিক আগের মতো এবং আগের চাইতে খারাপ অবস্থা হয়েছে আগে তো এত ছবি মূর্তি তারা বানাই দিতে পারেনি ঠিক না আর আমরা এত ছবি আর এত মূর্তি এত সহজে বানাই ফেলি যে সারা দেশে ছবি লাগাইছি সারা পৃথিবীতে বিশ্বের যেই কোনো দেশে যান সব জায়গায় ছবি বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান ভারত এই সৌদি আরব যান ওমান যান দুবাই ইটালি ফ্রান্স কুয়েত আমেরিকা রাশিয়া সুডান নেপাল ভুটান আপনি যেইখানে যান চায়না ইউক্রেন আপনি কোথায় যেতে চান হ্যাঁ ইউনাইটেড কিংডম আরো যদি অনেক দেশ শত শত দেশ সৌদি আরব ইরান ইরাক সিরিয়া আফগানিস্তান কোথায় যাবেন সব জায়গায় শিরিক ভরপুর কারো না কারো ছবি নেতার ছবি নেত্রীর ছবি নায়কের ছবি নায়িকার ছবি এই অ্যাডভার্টাইজারের ছবি শয়তানের ছবি কার্টুনের ছবি মূর্তি স্ট্যাচু বিলবোর্ডের মধ্যে ছবি এই যোদ্ধাদের ছবি সংস্কৃতির নামে মূর্তি এগুলো কি জামা কাপড় পণ্য পোশাক সব কিছুতে ছবি মূর্তি এগুলো সহ কোনো সমস্যা নাই হুজুরাও ফতুয়া দিছে তাইলে আখিরি জামানায় এই সরি আয়ামে জাহিলিয়াদের যুগে আবুল হিসাম তখনকার সময়ে সবচাইতে বড় জ্ঞানী মুক্তি সাহেব বড় সে এই পণ্ডিতা ছিল সে কে বড় পণ্ডিত যে আবু জাহেল হয়েছে তো তাদের মতন ফতুয়া দিয়া সব বিমূর্তিরে আখিরে ধরে রাইখা আমরা আল্লাহকে ডাইকা যদি মনে করি কেমত আসবে না আমাদের উপর আমরা ইসলামের সঠিক পথে আসি এবং এখনো কিছুই হয়নি তাহলে আমরা গুমরাহের মধ্যে আসি আর আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন কাবা ঘরটা কি কত বড় ছিল যেটার মধ্যে তিনশো ষাটটা মূর্তি ছিল আর তিনশো ষাটটা মূর্তি যে কত বড় বড় ছিল যে এত বড় বড় তিনশো ষাটটা মূর্তির মধ্যে ঢুকছে না বড় ছোট ছোট ছবি সবই ছিল এমনকি ছোট কবুতরও ছিল কবুতরের ছোট মূর্তি নাকি কবুতরের ছোট মূর্তিও নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম ভেঙে ফেলে ছিল তার মানে ছোট 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 সব রকমের ছবি মূর্তি সেটার মধ্যে ছিল হ্যাঁ সম্মানিত মুসলিম বায়ু বোনেরা তাহলে আমরা যদি এই সকল ছবি মূর্তিকে কোনো কিছুই মনে না করি সেই আগের জামানার মতো তাইলে যেহেতু আল্লাহ তালা নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের কাছে 
ওয়াদা করেছেন যে কিয়ামতের পূর্বে আমাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আসবেন ইমাম মাহদি আসবেন যিনি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন যিনি সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে কাফেরদের ভয়াবহ আযাব থেকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য রক্ষা করবেন যিনি সারা বিশ্বে মুসলমানদেরকে সেই সম্মান দান করবেন যা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনোদিনই ঘটেনি এই সারা পৃথিবী বিশ্ব জগৎ আল্লাহ তাআলা বানাইছেই সারা বিশ্বে আল্লাহ তাআলার হুকুমত থাকবে খিলাফত থাকবে এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা হবে এর জন্য কিন্তু এরকম ইসলামিক খিলাফত সারা বিশ্ব জুড়ে কখনোই হয়নি হোক সেটা খিলাফতে ওসমানিয়া হোক হোক সেটা সুলেমান আলাইহিস সালামের এই সাম্রাজ্য হোক হোক সেটা নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাম্রাজ্য কারো কোনো সাম্রাজ্য সারা বিশ্বের সকল প্রান্তে পৌঁছায় যায়নি আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান ইমাম মাহদি মোহাম্মদ কাশিমের স্বপ্নে আল্লাহ তাআলা জানাইছেন তাকে যে তার স্বপ্ন এবং তার এই সাম্রাজ্য এই ইসলামী খিলাফত ইমাম মাহদি সাম্রাজ্য সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে তিনি একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ তাআলা তার স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানাচ্ছেন আর এই রকম শিরিককে আমরা শিরিক মনে না করার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাকে শিরিক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানাইছেন জ্ঞান দিয়েছেন বুঝাইছেন আল্লাহ তাআলা ইমাম মাহদি মোহাম্মদ কাশিমের স্বপ্নে বলেন যে এই পৃথিবী আজকের মতো এত ধরনের শিরিকে আগে কখনোই পরিপূর্ণ ছিল না আসলে তো ঠিক কথা তাহলে কেন আমাদের জন্য ইমাম মাহদি দরকার নাই কেন আমাদের জন্য কোনো সতর্ককারী দরকার নাই আমাদের আলে মোলামাসহ আমরা সকলে শিরকে লিপ্ত থাকার পরেও কেন আমাদের কাছে কোনো আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বার্তা আসার দরকার নাই আমাদেরকে সচেতনকারী কোনো দরকার নাই কেন অবশ্যই কিন্তু দরকার আছে সম্মানিত মুসলিম ভাই বোনেরা কিন্তু যদি আমরা শিরিক মুক্ত থাকতাম আমরা নিজেরা শিরকের মধ্যে লিপ্ত না থাকতাম আমাদের আমল ইবাদতগুলো নষ্ট না হইতো হ্যাঁ তাইলে একটা কথা ছিল যা আমরা তো কোনো গুনাহে লিপ্ত নাই আমরা তো গুমরাহিতে লিপ্ত নাই আমরা তো সঠিক পথে আসি তাইলে এমত অবস্থায় আমাদের মধ্যে এত জ্ঞানী ব্যক্তি মুফতি হাফেজ সাহেব মাওলানা সাহেব থাকার পর ইমাম মাহাদি কি দরকার কিন্তু একবার ভাবে দেখেন যে এত জ্ঞানী মানুষ থাকার পরেও ইসলাম ধর্মের হাদিসে ও কোরআনে যে মূল বিষয় বলা হয়েছে সেই মূল বিষয় থেকে আমরা সরে গেছি তাইলে অবশ্যই আমাদেরকে সেই সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য সহজ সরল পথে নিয়ে আসার জন্য একত্ববাদী আল্লাহর কাছে নিয়ে আসার জন্য কি আমাদের ইমাম মাহাদি প্রয়োজন নাই অবশ্যই আছে এবং আপনারা এই হাদিসগুলো পড়ে দেখবেন তাহলে বুঝবেন যে স্বপ্নের মাধ্যমে কিন্তু ইমাম মাহাদি আলাইহিসালামকে আল্লাহ তালা এত 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 জ্ঞান হ্যাঁ দিতে পারেন স্বাভাবিক 